Dans le monde, on peut dire qu'il y a deux types de pays, les états unitaires d'un côté et les états fédérés de l'autre. Un état unitaire est la forme la plus courante d'un pays, cela signifie que tout le pouvoir est concentré à l'échelle de l'état, il existe un pouvoir suprême à la tête de l'état, il peut y avoir des particularités régionales, mais elles dépendent de l'état au-dessus. Une fédération, au contraire, est un état composé de plusieurs entités qu'on appelle états fédérés. Chaque état fédéré partage une partie du pouvoir avec l'état fédéral. Je vais prendre un exemple avec un pays unitaire classique, je prends comme exemple la Hongrie, mais dites-vous que c'est pratiquement la même chose pour tous les états unitaires. La Hongrie est divisée en comitats. Les comitats ont des compétences économiques, mais elles sont très limitées. Mais c'est la première division du pays. En tant que première division, vu que ses compétences sont très réduites, on ne peut pas dire que la Hongrie est une fédération. Cependant, on peut dire que c'est un état unitaire décentralisé, car les entités ont tout de même quelques compétences. Certains états unitaires sont très décentralisés, on dit qu'ils sont régionalisés. L'exemple le plus connu est l'Espagne. L'Espagne n'est pas un état fédéral, mais elle est divisée en communautés autonomes. Chaque région dispose de grandes autonomies, mais l'état centralisé garde le contrôle. Et dans la constitution espagnole, on ne fait mention d'aucun fédéralisme. Bref, des états fédéraux, il n'y en a pas beaucoup. On peut facilement faire le tour de tous les pays. La plupart sont des gros pays, mais aussi des états fédéraux qui sont tout petits, comme Saint-Christophe et Nieves. Certains grands pays multiethniques sont des états unitaires, la Chine et l'Indonésie par exemple, mais on trouve des politiques de régionalisation. Alors c'est parti pour un petit tour du monde pour voir les spécificités de chacun de ces pays. On va commencer par un cas classique, les états unis d'Amérique. Ce pays est considéré comme la plus ancienne fédération encore existante. C'est une fédération symétrique, ça veut dire que tous les états ont le même niveau d'autonomie. On compte 50 états fédérés, appelés états, et à cela s'ajoute un district pour la capitale fédérale. Au niveau fédéral, les 50 états ont tous le même poids. Cela signifie que la Californie, qui compte 40 millions d'habitants, et l'Alaska, qui en compte seulement 700 000, ont la même voix au niveau fédéral. Les états unis sont une république présidentielle. Deux autres pays en Amérique sont très similaires. Les états unis mexicains sont composés de 32 états. Comme les états unis ils sont égaux au Sénat, et c'est une république présidentielle. La seule grande différence, c'est qu'il n'y a pas un territoire pour la capitale fédérale, la capitale étant un état à part entière. Dans la République fédérative du Brésil, on compte 26 états et un territoire de la capitale. Tous les états sont égaux au Sénat, c'est là encore une république présidentielle. Ces trois pays en Amérique sont de grandes nations avec une population supérieure à 100 millions d'habitants chacune. Le Brésil et le Mexique se sont inspirés des états unis pour former leur fédération. L'Argentine est un cas similaire. En théorie, l'Argentine fonctionne comme les états unis ou les autres pays d'Amérique cités, en étant une république présidentielle aussi. Au lieu d'état, on parle de province, mais c'est la même chose. Cependant, il y a une différence majeure. La capitale fédérale, Buenos Aires, a une énorme population par rapport au reste du pays. Elle a donc une grande influence économique. Les provinces argentines étant plus pauvres, elles perdent en autonomie. Comme dans tous les états fédéraux, si un état fédéré n'a pas d'argent, il devra demander de l'aide à la fédération. Cette aide est un recul vers son autonomie. Le Venezuela, république fédérale présidentielle aussi, est un bon exemple de fédération qui se centralise. Avec une accumulation des pouvoirs autour du gouvernement présidentiel, on compte 23 états et un district fédéral. Maintenant allons voir un autre type de fédération, le Canada et l'Australie. Ces deux fédérations sont des monarchies divisées en plusieurs états fédérés avec des territoires. Au Canada, on compte 10 provinces, c'est le nom qu'on donne aux états fédérés. Il y a une capitale fédérale, mais elle intégrée dans une des 10 provinces. À cela s'ajoutent 3 territoires. En Australie, le système est pareil, mais la capitale fédérale est dans un territoire à part. On compte 6 états et 10 territoires. Le plus grand territoire est le territoire du nord. Les autres sont soit la capitale fédérale, soit des îles. Dans le Sénat canadien, les provinces n'ont pas le même poids. Certaines ont beaucoup de sénateurs, d'autres moins, alors qu'en Australie, les états sont égaux. Les deux pays sont considérés comme des fédérations symétriques. Mais parfois, le Canada peut être vu de facto comme une fédération asymétrique. Cela signifie que certains états fédérés ont plus d'autonomie que d'autres. C'est le cas du Québec qui, en raison de son isolement linguistique, a été amené à agrandir ses domaines de compétences, contrairement aux autres provinces. Toutes les fédérations vues jusqu'à maintenant n'ont pas de critères nationaux ou ethniques. On en trouve en Afrique cependant, on va aller voir ça. Le Nigeria est une république fédérale présidentielle. Il est composé de 36 états et un territoire pour la capitale. On compte environ 250 groupes ethniques au Nigeria et pratiquement autant de langues. Ce fédéralisme a aussi involontairement incité à des indépendantismes, comme la guerre du Biafra en 67. Comme je l'avais dit pour l'Argentine, quand les états fédérés ont trop peu d'argent, ils deviennent dépendants de la structure fédérale et le pays se centralise. Ces fédéralismes ont entraîné l'indépendance de pays en Afrique. 
C'est le cas du Soudan, fédération composée de 25 États avant 2011. En 2011, 10 États font sécession pour créer le Soudan du Sud suite à une guerre de plusieurs décennies. Le Soudan du Sud est à son tour une fédération. En Éthiopie, l'inverse s'est produit. Après l'indépendance de l'Érythrée, le pays a décidé de devenir une fédération pour rassurer les groupes ethniques. La République fédérale de Somalie est divisée officiellement en 6 États fédérés, mais l'un d'entre eux, le Somaliland, n'est plus sous contrôle fédéral. L'Afrique du Sud est considérée comme un État fédéral, mais où les provinces ont moins d'autonomie que dans une fédération classique. Allons en Europe. Sur ce continent, on trouve deux grands types de fédérations. D'abord les trois pays allemands, que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. L'Allemagne est divisée en 16 États fédérés, l'Autriche en 9 États fédérés. En Autriche, les compétences des entités sont moins importantes qu'en Allemagne. Il n'y a par exemple aucune compétence judiciaire en Autriche. La Suisse est une ancienne confédération d'États qui sont devenues une fédération. Mais le terme confédération est toujours officiellement utilisé. La Suisse est divisée en 26 cantons, chaque canton ayant sa constitution. La Suisse est considérée comme beaucoup moins centralisée que l'Allemagne. Autriche, Allemagne, Suisse, dans cet ordre, on va d'un fédéralisme plus centralisé à un fédéralisme moins centralisé. De plus, en Suisse, il existe certaines spécificités linguistiques pour certains cantons. En Europe, on trouve deux autres États fédéraux. Ils ont la particularité d'être des États multiethniques dont le fédéralisme permet de donner une autonomie au peuple. D'un côté, nous avons la Bosnie-Herzégovine. Dans ce pays, nous avons deux entités fédérées. D'un côté, la République serbe de Bosnie, un territoire créé pour les Serbes. De l'autre, il y a la Fédération de Bosnie-Herzégovine, où on trouve deux ethnies, les Bosniaques et les Croates. Cet État fédéré est appelé Fédération, mais ce n'en est pas une. Il porte ce nom car il fédère les deux peuples bosniaques et croates. En Belgique, il y a un double découpage fédéral. C'est une monarchie constitutionnelle, parlementaire, fédérale, multiethnique. On compte trois États fédérés appelés régions, la Wallonie, qui est francophone, la Flandre, qui est néerlandophone, et Bruxelles, qui est la capitale et officiellement bilingue. A cela s'ajoutent trois entités appelées communautés qui se superposent, la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. On a donc deux délimitations fédérales qui se croisent avec chacune leurs compétences. Maintenant, allons en Asie du Sud où on trouve les deux pays nés de la partition des Indes. La partition des Indes s'est faite par choix de la part des entités, certaines allant vers le Pakistan, d'autres vers l'Inde. Au Pakistan, on compte quatre provinces, chacune a ses particularités ethniques. En Inde, on compte 28 États fédérés. Là encore, chaque État a ses particularités ethniques. Souvent, il y a une langue officielle différente dans chaque État. Un peu plus à l'Est, il y a la Malaisie. La Malaisie est officiellement une fédération asymétrique. La Malaisie compte 13 États fédérés, 11 sur la péninsule et 2 autres sur l'île de Bornéo. Tous ces États ont des statuts différents. Certains sont des sultanats, par exemple. Les deux États à Bornéo ont plus d'autonomie que les États de la péninsule pour des raisons historiques. C'est pourquoi on considère la Malaisie comme une fédération asymétrique. Singapour faisait autrefois partie de la fédération de Malaisie avant de devenir un état indépendant. Au Moyen-Orient, on compte deux états fédéraux, mais ils sont assez limités. D'un côté, il y a l'Irak, un pays centralisé à l'origine. Vu que l'Irak a donné beaucoup d'autonomie au Kurdistan, le pays se considère comme fédéral. Dans les faits, il n'existe aucune entité fédérée. Seul le Kurdistan, avec un gouvernement, peut être vu comme une entité fédérée. De l'autre côté, il y a les Émirats Arabes Unis, un pays sans pouvoir central et où chaque émirat est à égalité. Mais dans les faits, c'est l'émirat d'Abu Dhabi qui contrôle tout. C'est une fédération où un des états fédérés a pris le contrôle sur les autres, ce qui est un cas assez insolite. Enfin, nous avons des pays insulaires, les Comores où chaque île est une entité fédérée, Saint-Christophe et Nieves où l'île de Nieves a une grande autonomie, alors que l'autre île est directement dirigée par la fédération. Ce système pourrait un peu rappeler l'Irak. Et les états fédérés de Micronésie qui sont composés de quatre états fédérés. Chaque état est composé de plusieurs îles. Le dernier pays de la liste est la Russie. C'est aussi le pays le plus complexe dans son fédéralisme. Voilà pourquoi je l'ai gardé pour la fin. La fédération de Russie est divisée en plusieurs entités qu'on appelle sujets de Russie. Un peu plus de la moitié des sujets sont des oblasts, ces entités normales. À côté, on compte aussi les krais, qui sont beaucoup moins nombreux, mais dont le statut est identique. Les oblasts et les krais, c'est la même chose, seul le nom change et il y est lié pour des raisons historiques. On trouve aussi trois villes fédérales dont le fonctionnement est le même. En tout, nous avons 58 sujets dont le statut est normal. Ils ont un gouvernement et une législature. En plus de ces sujets normaux, il y a ceux qui ont moins de pouvoir. On en compte 5. C'est les 4 districts fédéraux et l'oblast autonome juif. Ils sont gérés par des oblastes voisins. Et enfin, il y a 22 républiques au sein de la Russie. C'est les sujets qui ont le plus d'autonomie. Ce qui fait de la Russie une véritable fédération asymétrique. Il était même prévu que les républiques puissent avoir une autonomie vis-à-vis -vis de la politique extérieure. 
c'est qu'il en aurait fait les entités fédérées les plus indépendantes de toutes les fédérations. Aujourd'hui, on peut dire qu'une seule république peut bénéficier d'une vraie politique étrangère indépendante de la fédération, c'est la Tchétchénie. Ah, et avant de terminer la vidéo, j'ai oublié un pays très important qui est une fédération. Le pays des crayons bien sûr, une très belle fédération divisée en plusieurs provinces. Le jeu du pays des crayons est disponible sur le Discord. Vous pourrez visiter ce magnifique pays fédéral. Merci, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine.